in the year going by. We feel extremely honored to extend our warm welcome to our most respected founder, manager, president, respected in charges, and dear parents to the annual parents and grandparents day. It feels great witnessing the overwhelming audience and the contagious enthusiasm. Parents are the world for children. Not to overlook that we are here joined by wonderful parents who have raised the best children that the school possess. With immense admiration and affection, we welcome each one of you who put in efforts to join us for this beautiful ceremony. Thank you parents for joining us for the Parents and Grandparents Day today. A very good morning and dear Jagat to the lovely audience present here. Prayer means the purification of one's soul. It takes away negative thoughts from our minds. Dear Lord, as we wake up to meet each new day, please let us be filled with the Spirit. Along these lines, let us summon ourselves in the love of the Almighty. Okay, children, get ready for a school prayer. Please stand up for school prayer, parents. A little silence in the auditorium. Thank you so much for joining us again. Now that we have said our prayers, it's time to know the meaning of the prayer. Through our prayer, we tell our Maker and Lord that we are bearing witness to our reasons for being and for existing. Our dependence upon God's strength and wisdom leads us into a unique spiritual union with our Almighty. In our prayer, we are facing God and acknowledging that He is our Maker, a truth we can all forget too often. The essence of God is unknowable, but we can gain knowledge of Him through His manifestations. 
Not only do we need to try to understand God, we also need to show our love towards Him. Turn, children. Turn. Thank you so much sir, for joining us today. In today's in today's day and age, we absolutely need a democratic, non-military government based on establishing peace and solving environmental concerns. Global wildlife conservation conserves the diversity of life on Earth by protecting and restoring wildlife habitat in more than 50 countries. Let's observe how world parliamentary system must handle the concerns relevant to protection and restoration of wildlife. Thank you. Dear parents, we are now going to have the world parliament by the students of class 1.
jungle tiger we are mainly found in india bhutan and asian countries eagle hunting commercial logging and the expansion of human settlements are the major threat to my survival please save me and tall giraffe the population of giraffe have declined nearly 40% in the past 3 decades because of habitat loss civil unrest and poaching please save me all dear human beings i am the mighty elephant every year about 20000 elephants are killed because of poaching and hunting the population of elephants are declining rapidly please save me i am the imperial zebra i am the most threatening of the three species of zebras people kill me for my beautiful skin please save me oh dear human beings it's an appeal it's an appeal responsibility to promote wildlife conservation if you don't the impact of these activities will destroy our planet we cannot let earth's biodiversity be at risk today the representatives of different countries are gathered here to reflect their opinions those who want to speak please raise your placards member nation bhutan you may express your views thank you speaker sir bhutan has been very successful in protecting wildlife especially among asian countries our constitution says that at least 60% of the nation's land must remain under forest cover more than half of our country is protected we have bears tigers rhinos and birds among our rich ecosystem thank you thank you bhutan for expressing your views 
Indeed, wild animals are the major part of our ecosystem. Now, which country would like to put forth his point? Namibia, you are recognized. Thank you, Speaker Ma'am. We are impressed with Bhutan's progress. We are also the first African country to put protection of the environment in our constitution. And we have been restoring population of lions, cheetahs, black rhinos and zebras. To protect the cheetah population, Namibia runs up a genetics lab, the only one of its kind in Africa. We believe in saving nature, not destroying it. Thank you, Namibia. We support you in all your initiatives. Now, which country would like to share his views? UAE, you may take the floor. Thank you, Speaker Sir. In our country, wildlife is threatened as a result of low rainfall, illegal hunting, and urbanization. Emirates is committed to make a positive difference in combating the illegal wildlife trade. UAE has been working outside of its borders to ensure the survival of species with the aid of WWF. It is also working with other governments to preserve wildlife. Thank you UAE for your heartfelt statement. We all should learn from countries like you. Now, which country would like to share his views? Please raise your placards. The representative from USA, you may take the floor. Thank you, Speaker Ma'am. The USA is very generous in providing grants to few research on wildlife conservation that can benefit the entire world. We have a very biodiverse ecosystem that promotes tourism. We also keep a strict check on poaching and hunting. Wildlife is important because it creates jobs and helps us to develop a meaningful bond with the natural world. We agree with the USA. Tourism of our country cannot be successful without wildlife conservation. Would any other country like to add to the USA views? Kenya, you are recognized. Thank you.
so? Yes, like we say, tourism is important for us. But in Kenya, it is mostly associated with wildlife. The promotion of wildlife-based tourism and public education programs are also examined as strategies that enhance the conservation and management of wildlife. The Maasai people in Kenya willingly protect the wildlife with the help of the World Wildlife Fund. Kenya is very focused in preserving its endangered wildlife like black rhinos, African elephants and zebras. Thank you Kenya for sharing your efforts. Now which country would like to take the floor? Member Nation India, you are recognized. Thank you, Speaker Nath. In India, one of the most successful projects in wildlife conservation has been Project Tiger that aimed at protecting our national animals. Along with this, Project Elephants has proved to be successful in protecting elephants and their natural habitat. Our national forest policy has improved forest growth from 24% to 33%. India has been working towards this cause very sincerely. I appreciate India for its good efforts. Now, I invite the delegate from City Montessori School, India to share their efforts towards wildlife conservation. Thank you, Speaker Ma'am. We here at City Montessori School are trying to bring the change in the society by being more aware towards environment. We celebrate various national and international days about wild animals to spread awareness as we are equally respons responsible for their extinction. We not only learn about wildlife conservation but also about planting more and more trees to avoid deforestation as the forests are their natural habitat. We learn to lessen the use of plastic bags as they are directly or indirectly threatening our wildlife animals. We encourage others to become passionate towards animals as they are one of the major parts of our ecosystem. Thank you. That's wonderful. We appreciate your efforts towards wildlife conservation. Now, we have come to an end of our discussion and we find that countries are doing whatever they can to preserve wildlife. Wildlife extension might not seem like an immediate threat to us, but slowly and steadily it will catch up with us like climate change has. I would like to urge every member sitting here to contribute as much as they can for wildlife conservation and appreciate the gifts of nature 
to save our planet. The houses adjourned till we meet again. Thank you. I hope parents you were able to realize the significance of the world parliaments. Strong parliaments. I hope parents you were able to realize the significance of these world parliaments. World parliaments are a cornerstone of any democracy. They represent the voice of the people, pass laws and allocate funds to implement laws at their best. The conservation of wildlife is necessary for prevention of drought, new deserts, fires as well as floods. Also, this conservation ensures that the upcoming generations of humans and wildlife will be surrounded by nature, thereby loving it and understanding the significance of wildlife. Music touches us emotionally, where words alone can't, and into the music we lose our soul. Music creates social cohesion, it speaks to all when words fail. And wherever you go in the world, music is certainly understood. It is a universal gift and its power to connect with people is without question. Certainly, music is an art form with human interaction at its center. Let us now indulge ourselves into the melody of the choir presented by our lovely mothers. Ready for song, ma'am? Take your position. Yes. Yes. Pradyum, sir.
so leasing performance that it was i'm sure the tone of the music is still tickling in your eardrums dear audience what a heart wrenching song and such divine and angelic voice of our lovely mothers a blend of cosmic tune and soulful music indeed dear parents can we give a huge round of applause for our lovely mothers one more time uh we also want to inform you dear parents that our respected founder director respected bharti gandhi ma'am has just joined us so with a huge round of applause if we can welcome her as well like to request our respected founder director respected ma'am and our principal ma'am to kindly honor our lovely mothers with his beautiful presence ma'am if you could please do the honors for our lovely mothers The auditorium must have a huge sound of the applause as our mothers are being blessed by our respected founder director. What a beautiful moment for our lovely mothers and our respected founder director and our principal ma'am.
थैंक यू जियो मदर्स फॉर सच अ ब्यूटिफुल एंड मेलोरियस कोय परफॉर्मेंस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू रिस्पेक्टेड फाउंडर डायरेक्टर मैम फॉर ऑनरिंग आवर मदर्स light is essentially the symbol of brightness and prosperity it shows us path of the future or so we usually believe to make this occasion a blessed one we look forward to rekindling of the lamp of knowledge and wisdom for seeking the choices blessings i would like to invite our respected founder manager our respected founder director dignitaries our respected principal ma'am and the chief guest for lightening of the lamp also i would like to urge our respected mothers from the audience to join us for the lighting of the lamp dear mothers from the audience if you can please join us for the lighting of the lamp on the stage we would be blessed if you join us on the stage for the lighting of the lamp with our founder manager founder director and our respected principal ma'am good sir uh, even you are invited for the lighting of the lamp sir thank you so much mothers I would request mothers from the audience please come up on the stage for the lighting of the lamp and join our respected founder manager and founder director for the same. I would also urge our choir from uh, mothers from the choir to join our founder manager and director for the lighting of the lamp. Love spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light always burning forever and ever. I'm 
the man. It's a humble request, dear mothers, to please join us on the stage. All over the world, for peace and harmony, may the Lord keep His light always burning forever and ever, forever and ever, forever and ever. Dear mothers, you are requested. Join us for a group photograph with our founder, manager, and director. Dear mothers, I request you to be on the stairs for a group photograph. I would request all our lovely and beautiful mothers to join us on stage for the lighting of the lamp and for a memorable group photograph. All our mothers are a very integral part of the CMS family. I request all the mothers to join us on stage. This is a special day for each one of you. drive out blackness, only light can accomplish so. Let us hope that the brightness of education overcomes the darkness of divisions, injustice and aggression in society and leads us to growth, equality and liberty. For a proud moment for all of us when we have our lovely mothers join with us for the lighting of the lamp. Thank you dear mothers for joining us on the stage for the group photograph. mothers we are really really blessed to have such beautiful and lovely mothers with us who've joined us today and took out their precious time to be on the stage and reach into the lamp of knowledge and wisdom with us Mothers, I would request you to please take your seats. Please take your seats in the auditorium so that we can resume our event. 
Dear mothers, I urge you to kindly take your seats in the auditorium so that we can begin and resume with our event. Thank you. Mothers, I request you again to please take your seats in the auditorium so that we can resume with our event. Teachers are our ideals. They inspire us each day and make us strive towards the root of success. They equip us with the power of foresight and propel us with sagacity. On that note, we would like to be inviting our respected principal ma'am to heartily and to enlighten the lovely audience with her words of guidance. Respected ma'am, if you could please guide the audience with your motivational words. Mothers, if you are finding it difficult to take your seat in the auditorium, we have a reserved place in the balcony area where you can comfortably seat yourselves. Thank you so much, Jubnu ma'am, for inviting me here. A very warm good morning and Jai Jagat. I would like to take this opportunity to extend my gratitude to each and everyone present here. Thank you so much for taking out your precious time and coming here for this first event of annual parents and grandparents day of the new member of the CMS family Rajajipuram campus 3. My most sincere gratitude to our respected founder manager sir Dr. Jagdish Gandhi, our most respected founder director Dr. Mrs. Bharti Gandhi and all our lovely parents for joining us this morning. Sir and ma'am, I would like to say this, that your presence here is a great source of motivation for all of us and enlightenment to the entire school. Well, how swiftly and unnoticed the time flies. It feels like yesterday when we come to think of the inauguration day. Rajajipuram Campus 3 is the newest and the youngest member of the CMS fraternity. The school that is globally recognized for offering best class education. For decades, CMS has established itself as a premier institute for learning, providing international quality education and I consider it my proud privilege to be associated with this institution. In educating today's youth, we cannot afford to lose sight of the fact that we must teach them to handle problems of their generation. 
The generation of today needs to be readied for the global stage. A generation who are thinkers, inquirers, articulate and prepared to take on the world. They must, they must be ready to compete with the best brains in the world. And this is exactly what we aim to do at City Montessori School. We wish to create global citizens. Citizens who are ready to deal with global concerns and challenges. Leadership is not about title or designation. It's about impact, influence and inspiration. It is that one trait that we wish to pass on to our lovely students. And to continue with that legacy for the first time in the history of City Montessori School, we at our campus had an investiture ceremony where council members were selected from kindergarten and grades 1 and 2. The newly appointed council members were formally invested with their rights and duties. William Somerset Morgan quoted, The crown of literature is poetry. Our students have been portraying tremendous hard work, sheer determination, and their endurance has been commendable. Our students recently participated in the Elamine competition which is a literary fest conducted by the innovation wing of CMS. And our students made us really proud by getting the first prize in the poem recitation competition. It is quite satisfying to see our kids outperforming themselves in every area possible. The Tinny Tots were recognized for their talent and marvelous performance. Aradhya Avasti of Class 1E bagged the first prize and a gold medal for Glamland. Samarth Jaiswal of Class 2C bagged the second prize and a silver medal for Fast and Furious. Spoken English is something of great importance and we are laying extra emphasis on it as we intend to prepare global leaders for tomorrow. We introduced Amira, which is a reading application in our campus to surprise it received a staggering response from both the children as well as parents. It was incredible to observe how trending tech assisted the little ones to improve on their speaking and reading abilities. Activities like story narration, role play, reading and recitation have been benefiting our students. I would like to tell you Mishika Nigam of class 2 from our campus recently got the first prize in story narration competition Talking Titans organized by Sri Ram Global School. She has definitely set a great example of the excellent spoken English which is portrayed by our students. We are also taking children to various educational and cultural trips such as the National Botanical Garden where the students were able to experience the plant diversity. Our students of grade 2 also visited Gomti Book Festival, a book fair organized by the National Book Trust. Professional development of teachers is an ongoing program at our campus and therefore to be thorough we conduct several workshops and seminars for effective and better teaching in the classroom. During my few months of interaction with you parents, I have been able to associate with you very well. 
and i must acknowledge that without your constant support we cannot guide our students better we as a team can only lead our children in the right direction academics sports as well as holistic and spiritual education all are important aspects in a child's growth and development we are of great trust that you have reposed in us and it will be our constant endeavor to live up to your expectations thank you so much for all the understanding and constant support that we have been receiving from all of you at our school i would like to place on record my most sincere thanks to our highly supportive management thank you so much for your trust and excellent support that you have always given us they have been working tirelessly towards the development and growth of our institution i would once again like to take this opportunity to thank each and every member of city montessori school rajajipuram campus 3 our lovely students our most honorable parents extremely honorable and dynamic grandparents throughout supportive mothers a very strong pillar of strength for all of us dear fathers thank you so much words will fall short if i start showing my gratitude to all of you my most humble gratitude to our management honorable founder manager sir dr jagdish gandhi can we all give a huge round of applause for sir our most honorable founder director dr mrs bharti gandhi can we hear it for them dear parents i would also like to thank md and president city montessori school professor geeta gandhi kingdom ma'am in her absentia can we clap so that she can hear our thundering applause wherever she is and also i would like to extend my gratitude to the head and superior principal of quality assurance and innovation department cms mrs susmita ghos ma'am she is truly a guiding light for all of us and finally i would like to thank all our lovely audience for sitting so patiently and giving such you know so confidently you all are sitting here you all are rendering your ears to all that is spoken here we are confident that cms rajajiburam 3 will be the school for of choice for our discerning parents and we are constantly strive to give the best to our students i would like to conclude my speech here by saying that we are striving each and every day to give holistic education to our children and the result of it is very evidently visible on their colorful and scintillating performances on stage i would also like to share a very good news with all our cms members that we have begun with the new admissions from montessori till class 5 all the admissions from montessori till class 5 are open in the new campus of rajajipuram 3 which is a specialized building for the pre primary and primary students where each and every teacher is trained and sub specialized seminars are conducted so that the teachers can increase their efficiency in the classrooms of pre primary and primary students Thank you so much for being such a lovely audience.
Thank you so much, respected ma'am, for your astounding words. CMS Rajajipuram Campus 3 certainly aims at student-centric approach of learning. A country is a home of many religions, but the essence of all religions is one. All the religions preach the goodness of truth, moral living, love, and compassion. They are equal parts to the same God. Therefore, to honor the sanctity of all the religions, we conduct a prayer that imbibes the goodness of all the religions. Together, it's time to summon ourselves in the praise of the Lord. Now the children of the pre-primary session will present the all-religion prayer. Thank you. 
अपनी हथेली पे जान रख दे चिड़ियों के संकाज लड़ाई तेरे शेर की चाल गीता पंजाबिया ने अपने बंदों के वो काज सवारे मंजिल उसे को मिलती है जो हिम्मत कभी न हारे जो कहते हैं वो करते हैं ये गुरु के लाल गीता पंजाबी ने गाए कमाल
other place. May God be our companion and friend as we walk together through all days of our life and the journey till the end. May we find the welcome of God in everything that we do. Dear parents, we all might have heard of this famous scientist, the Einstein. The word Einstein is associated with intelligence and is synonymous with genius. Yet it is a famous fact that this pioneer of the theory of relativity, Albert Einstein himself could not speak until the age of nine. His rebellious nature led to expulsion from school. His earlier setbacks did not stop Albert Einstein from winning the Nobel Peace Prize in Physics in 1921. Albert Einstein believed in success in failure. He also believed that success is truly failure in progress. To this day, his research has influenced many aspects of life. The same applies today, dear parents. Let's teach our kids to accept failures along with the success. With equal zest, not only 
when they learn about how to acknowledge failures, they will be able to face the real challenges associated with life. Let's set our kids free. Let's prepare our kids for tomorrow so that when real problems come, the children do not shy away, but they accept the challenges and the problems and they are ready to face it with equal zest and fervor. We today want to prepare our kids in such a way that they do not run away from the problems, but they are ready to face it when they kick right in. Let's make tomorrow's generation a stronger generation, dear parents. Dear audience, this is just the beginning. There are yet more mesmerizing performances to captivate your attention. Kids, they dance, they heart out. Before they learn, there is anything that isn't music. The upcoming performance is truly going to be a delight and it's going to mesmerize you, dear parents. Let us welcome our beautiful and lovely tiny tots from the pre-primary section for some foot tapping. It's going to be a joyful act to your parents and I'm sure you are going to definitely love it. expect a little patience from you while the tiny thoughts are just about to start. So can we please have a little patience in the auditorium because I'm certainly sure that you're going to love the enthralling performance of our little ones.
wash here and a swish swash there. That's the way he washes his clothes. Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom. Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom. Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom. That's the way he washes his clothes. joyous act that it was. Dear parents, can you have a huge round of applause for these lovely tiny dogs dressed up and decked up in yellow. Appearance, the upcoming performance is certainly going to be a melodious one. I'm sure you guessed it right. It's going to be a choir performance by our students. So brace yourselves for a melodious tune.
Take your position, children. Get ready for song. Thank you so much, ma'am, for joining us. A little patience is expected, parents. We have another beautiful song right ahead in front of you. Hey, this is the 
your parents can be have a huge round of applause for these kids again powerful is the light of this unity that it can illuminate the whole earth as quoted by bahaullah the greatest strength of mankind rests in steadfast unity and where there is unity there is always victory word unity helps us to enlighten empower and inspire we must always stand together because unity not only gives us power strength courage but it is also needed for our survival in a larger perspective we imagine a world where people are united by decisions leadership culture and values we imagine a world where unity equals guidance and proper growth and it will help us to lead a peaceful life history war has taken countless lives cost until some soft money and brought great cities to ruin the world today faces many interconnected crises that require a more holistic approach to address positive peace education is the only way to empower people to contribute to the peace process for a more peaceful world it can change the view of citizens that it is better to cooperate and live together in unity let us all pray together for peace and unity in the world
heart sign that thread school strike for climate i was also nominated for nobel peace prize in 2019 thank you little red loose like thoughts oh great thinkers europe and merges from the dark ages on the grounds of liberty equality and fraternity we gave the world some of its greatest teachers and some excellent seeds of learning may unity prevail in europe may unity prevail in all the countries of the world may unity prevail on earth may unity prevail on earth but by empathy thank you after a series of explorations africa emerged from darkness to light as a continent it has always been rich in culture and heritage may unity prevail in africa may unity prevail in all the countries of the world may unity prevail on earth may unity prevail on earth Nobel Peace Prize laureate in 1964. Thank you. South America is a beacon of exceptional educational institution. Colorful carnivals, exciting football matches, and mesmerizing move of the slumber. May unity prevail. in south america may unity prevail in all the countries of the world may unity prevail on earth may unity prevail on earth universal peace and non violence as i look to unite people all over the world through my music thank you we are the land of red indians the asian mind civilization today the isha with famous learning centers are the fountain heads of peace and unity may unity prevail in north america 
May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Unity prevail in all the countries of the world. 
May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. can make us realize our ethical obligations towards our realistic societies. Let us salute the zeal, the vision and the innovative ideas of the founders of City Montessori School who dreamt of unifying the world with the help of holistic education. May unity prevail in all continents of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. <laughs>
gentlemen, please put your hands together for this thunderous performance. Dear parents, there's a little announcement. Vehicle with the number of 3027 has been parked in front of someone's house. It's a humble request, kindly park your vehicle in a proper place. I'm repeating the number for you one more time. D, uh, UP32 GC3027. It's a four-wheeler parked in front of someone's house. Kindly park it in a proper place, dear parent. When millions of millions of people unite across the world with compassion, vision and common sense. It will call upon divinity. Nationalism is a psychological aberration. Our most serious problems of the world have no borders. Such issues can only be solved properly by viewing humans as one species without borders, or without any boundaries. Therefore, we always believe in uniting the world. CMS has always believed in the philosophy of Vasudev Kutumbakam. That means Earth is one family. We at CMS believe in preparing total quality individuals who are ready for tomorrow. We carry forward the legacy of Jai Jagat. I would now request our honorable and most respected founder manager to bless the audience with his words of guidance and wisdom. Dear sir, if you could please address the audience with your blessings. Thank you so much, sir. Principal Komal Balachaji, Paramadani Sabi teachers, Shivram Shivram. Uh, Rajaji from 3K teachers, hai, Jinone Aj Kamal Kyahe, Chote Chote Bachoki, Itani Achi Tayari, Apne Jivan Mimene Kabini Deki, Itana Badia Bache World Parliament, Me Bold Lete, Itane confidently. A class one ke bache, itne confidently unki speech hui hai, to jitna bhi badhai di jaye, Komal Balachaji ko, principal sahiba ko, aur unke teachers ko, to bacho ko tayar kiya hai, uske liye jitni bhi badhai di jaye, wo bahut kam hogi. Bacho ka har ek karyakram ek uddeshi poon tha, iske piche ek ek bahut bada एक उद्देश्य था कि बच्चों के मस्तिष्क में कौन सी चीजें डाली जाएं बाल्यावस्था से ताकि वो बड़े होते जाएं तो उनके मस्तिष्क में वो चीजें पड़ी रहें बच्चों के मन में एक होता है अवचेतन मन इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक होता है चेतन मन जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड बाल्यावस्था से ही जो बच्चे देखते हैं दो आंखों से और दो कानों से सुनते हैं ऑडियो और विजुअल के द्वारा जो अनुभूतियां प्राप्त करते हैं वो उनके मस्तिष्क में बैठती चली जाती हैं बच्चे के तीन करैक्टर होते हैं इननेट करैक्टर इनहेरिटेड करैक्टर और एक्वायर्ड करैक्टर इननेट करैक्टर प्रभु पदत है उसमें कोई परिवर्तन 
माता पिता या बच्चा नहीं कर सकता इनहेरिटेड कैरेक्टर भी माता पिता के जीन से आता है उनके वंशानुक्रम से आता है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो थर्ड तरह का तीसरे तरह का करेक्टर है वो है एक्वायर्ड करेक्टर वो बच्चा दो आंखों से देखकर, दो कानों से सुनकर ऑडियो और विजुअल के द्वारा वो करेक्टर ग्रहण करता है वो देखता है और देखने के बाद और सुनता है और देखने और सुनने के बाद जो अनुभूति वो करता है वो उसके सब कॉन्शियस माइंड का अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और कालांतर में जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो वही अनुभूतियाँ उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड में थी वो कॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन से चेतन मन में आने लगती हैं और बालक उस प्रकार का आचरण करने लगता है तो यहाँ पर हर कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य था पहले उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट की उसका उद्देश्य था कि बच्चों के मन में अभी से ये विचार डाला जाए कि बड़े होकर उन्हें वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस से काम नहीं चलेगा यूनाइटेड नेशन तो है लेकिन चाइना और रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है दस महीने से और यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है तो यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें पांच वीटो पावर है अमेरिका चाइना रशिया फ्रांस और इंग्लैंड और वीटो पावर के मानी है कि कोई भी वीटो पावर देश कुछ भी कहे तो उसे मानना है उसको कोई डिबेट नहीं हो सकती इस पर तो पांच पावर ब्लॉक्स में यूनाइटेड नेशन बटा हुआ है और इसकी वजह से कोई भी यूनानिमस फैसला आज तक नहीं हो पाया इंडिया और पाकिस्तान की तीन लड़ाई हुई और आजकल रोजाना बॉर्डर पर पाकिस्तान वाले एक उत्पाद करते हैं बहुत तरीके से इंडिया को सताते हैं लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है आप देखें तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है कुछ नहीं कर पा रहा है ईरान इराक की लड़ाई आप देखें तो इसराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई अमेरिका और ईरान में जो तनातनी है चाइना और ताइवान में जो तनातनी है तो यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पा रहा इसके लिए एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट की जरूरत है और ये बच्चों के मस्तिष्क में बचपन से ये विचार डाला जा रहा है कि तुम बड़े हो बड़े हो करके वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाना वर्ल्ड की समस्याओं को हल करने के लिए एक पार्लियामेंट की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा है मान लीजिए इंडिया को या पाकिस्तान को किसी को शिकायत है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाए और वर्ल्ड गवर्नमेंट बनना चाहिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनेगी तो वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनेगी वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस बनेगा और आ, आ, बाकी तो सब और संस्थाएं बनेगी तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनेगी तो वर्ल्ड की गवर्नमेंट भी बनेगी वर्ल्ड का कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होगा तो आप वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाइए दरखास्त दीजिए उनके फैसले से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए और वो जो न्याय दें उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जा सकते हैं और वर्ल्ड की पार्लियामेंट में विचार होगा कोई वीटो पावर नहीं होगी तो उसमें निर्णय जो भी होगा वो उचित होगा तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस बनाना जरूरी है वर्तमान युग के हिसाब से 21वीं सती शताब्दी में ये बहुत आवश्यक है और बच्चों के मस्तिष्क में कार्यक्रमों के जरिए ही ये छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए ये विचार उनके मन में डाला जा रहा है कि तुम्हें वर्ल्ड की पार्लियामेंट करनी है दूसरी बात आपने देखी कि इंग्लिश इज नो मोर 
फॉरेन लैंग्वेज जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश ये और इंग्लिश ये सब विदेशी भाषा थी लेकिन अब अंग्रेजी विश्व भाषा बन गई है वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है सारे संसार में हर माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है जर्मन हो फ्रेंच हो रशियन हो स्पेनिश हो कोई भी देश हो तो सब पढ़ा रहे क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे और गवर्नमेंट्स पढ़ा रही है स्कूल गवर्नमेंट खोल रही है इंग्लिश मीडियम के तो सबको अंग्रेजी एक विश्व भाषा एक वर्ल्ड की लैंग्वेज है उसका ज्ञान बहुत जरूरी है और यहाँ के बच्चों ने क्लास वन के बच्चों ने जिस तरह की अंग्रेजी बोली अमेजिंगली दे वर फ्लुएंट दे वर फ्लॉलेस दे वर बोल्ड दे वर ल्यूसिड एंड दे वर एक्सप्रेसिव एंड दे वेयर वेरी एलोक्वेंट और मैं तो ये बैठ के सोच रहा था डियर पेरेंट्स इट इज आर ऑनर दैट द रिस्पेक्टेड फाउंडर मैनेजर इज गिविंग हिज वैल्यूएबल टाइम टू ऑल ऑफ अस इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी सीटेड वेर एवर यू आर प्लीज बी सीटेड वेर एवर यू आर ऑल द स्टूडेंट विल बी डिस्पर्स्ड ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर द नेशनल एंथम all the students i repeat all the students will be dispersed only after the last program and after the national anthem please take your seats be seated wherever you are each and every word spoken by our respected sir will give a huge impact in your life and in all of us of all of our lives please be seated wherever you are it's my humble request to all of you thank you sir to dekhiye jo bhi school mein karyakram ho usse bacche kya seekh rahe hain aur kaun si seekh ho unchi ho ab uncha socho uncha socho uncha sochenge ab bano mahan bano mahan mahan banenge as you think so you become jaisa sochenge waisa ban jayenge सोच हमारी ऊंची होगी तो ऊंचे बनेंगे सोच हमारी सामान्य होगी तो सामान्य बनेंगे सोच हमारी नीची होगी तो नीचे बनेगी तो सीएमएस में ये कोशिश है कि बच्चों की चिंतन को दृष्टिकोण को उनके सोच को उनके परसेप्शन को ऊंचा किया जाए तो उसमें ये वर्ल्ड की पार्लियामेंट बहुत जरूरी है और बच्चे जो दो आंखों से देखकर और दो कानों से सुनकर जो इम्बाइब कर रहे हैं वो बहुत ही बहुत ही लॉडेबल एम है कि उन्हें वसुधई व कुटुम्ब कम जो हमारे देश का आदर्श है वसुधाई कुटुम्ब है एक परिवार है तो ये बच्चे बड़े होकर इस विश्व को एक परिवार बनाएंगे उसका ये कार्यक्रम है वर्ल्ड कप पार्लियामेंट उसकी व्यवस्था बनाएंगे परिवार है तो परिवार में भी एक व्यवस्था होती है ये विश्व एक परिवार है तो इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ दीदी ने दिया बच्चों को बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था उसका और फिर इंग्लिश स्पोकिंग इतनी फ्लुएंट थी कि मैं तो सोच रहा था कि मेरा दाखिला यदि कोमल बाले जी अपने स्कूल में कर ले अभी भी तो मैं भी कुछ अंग्रेजी सीख जाऊंगा मैं भी इतना तो फ्लुएंट नहीं हो सकता लेकिन कुछ न कुछ अंग्रेजी मुझे भी आ जाएगी तो बहुत बहुत बधाइयाँ इस बात के लिए कि छोटे बच्चों को भी इंग्लिश का इतना ज़्यादा ज्ञान कराया आपने दूसरे उन्होंने एक सर्वधर्म प्रार्थना की ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूल की प्रार्थना है आई वी आर विटनेस टू माई गॉड द दास क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी मैं साक्षी देता हूँ ये मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं <coughs> मैं तुम्हें जानूं, मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। परमात्मा ने 
हर प्राणी को इसलिए उत्पन्न किया है संसार के प्रत्येक प्राणी को कि वो अपने सृजनहार अपने निर्माता अपने बनाने वाले इस परमात्मा को जाने और उसकी पूजा करें अब ये परमात्मा को जानना क्या है देखिए यहां एक चित्र है इस चित्र में यहां एक दिव्य लोक बनाया गया है परमात्मा का लोक ऐसा कोई लोक इस संसार में नहीं है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए यह बनाया गया है क्योंकि यह सच है कि जितनी किताबें हैं दिव्य पुस्तकें गीता त्रिपटक बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताबें एक दस एक परमात्मा से आई है क्योंकि परमात्मा एक ही है राम का कृष्ण का बुद्ध का मोहम्मद का नानक का ईसा का बाप का बाहुल्ला का जोराष्टर का मोजिस का अब्राहम का भगवान महावीर का एक ही परमात्मा है अलग अलग बहुत सारे परमात्मा नहीं है एक दर्जन या दो दर्जन परमात्मा नहीं है दो दर्जन अल्लाह नहीं है दो दर्जन खुदा नहीं है एक दो दर्जन गॉड नहीं है एक है वो देखिए इस ग्लास में पानी है एक बच्चे ने कहा कि सर पानी है दूसरे ने बोला कि नहीं ये तो वाटर है और दोनों झगड़ा करने लगे आपस में तो टीचर ने कहा कि भाई क्या झगड़ा है बोले साहब ये पानी बता रहा है ये तो वाटर है दूसरा बोला कि सर ये तो पानी है ये वाटर बता रहा है तो टीचर ने कहा कि बेटे पानी और वाटर तो एक ही बात है चाहे उसे अंग्रेजी में अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और हिंदी में उसे पानी कहते हैं तो तो भाषाओं का भेद है इसी तरह परमात्मा के जितनी भाषाएं इस संसार में हजारों भाषाएं जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश और कितनी भाषाएं तो हर भाषा में एक नाम है परमात्मा का तो परमात्मा तो एक है तो परमात्मा अनेक नहीं है तो ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई पांच हजार वर्ष की गीता आई जिसमें तो प्रभु को जानने की मानी प्रभु की शिक्षाओं को जानना अब शिक्षा क्या है प्रभु ने क्या शिक्षा भेजी है कृष्ण के माध्यम से गीता का ज्ञान भेजा जिसमें लिखा था न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है न्याय बहुत आवश्यक है परिवार में भी और समाज में भी संस्थाओं में भी स्कूल कॉलेजों में और फैक्ट्री में कारखाने में शासन में हर जगह न्याय होना चाहिए क्योंकि न्याय नहीं होगा तो अन्याय होगा और अन्याय होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी समाज चल नहीं पाएगा विद्यालय चल नहीं पाएगा परिवार चल नहीं पाएगा तो इसलिए न्याय बहुत आवश्यक है इसके लिए परमात्मा ने कृष्ण को इस धरती पर भेजा और कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत कोशिश की बचपन से ही कृष्ण को मारने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी जितने जुल्म कर सकता था जितना अत्याचार कर सकता था कृष्ण के ऊपर अत्याचार किए लेकिन कृष्ण सबको बर्दाश्त करते गए और उन्होंने जो परमात्मा का संदेश था वो मानव जाति को दिया तो ये संदेशा सारी मानव जाति के लिए है ये केवल हिंदुओं का नहीं है ये तो मानव जाति के लिए है और ये तो परमात्मा से आया है ये कोई हिंदू की बात नहीं है और इनके जितने अवतार जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है अभी राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद नानक ईसा बाप बाहुल्ला जो राष्ट्र मोजिद अब्राहम कोई भी जिंदा नहीं है इन सबकी मृत्यु हो गई क्योंकि जन्म लिया तो मृत्यु हो गई परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता वो आत्म तत्व है वो तो रूह है इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती परमात्मा की आत्मा है तो उसे तलवार काट नहीं सकती उसे पानी गला नहीं सकता उसे अग्नि जला नहीं सकती वायु सुखा नहीं सकती आत्मा अजर अमर है तो परमात्मा की आत्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर है 
और पानी में क्या चीज है क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीर पांच तत्व से परमात्मा ने यह शरीर की रचना की है इसमें क्षित मैंने मिट्टी जल क्षित जल पानी पावक मैंने अग्नि क्षित जल पावक गगन तत्व है इसमें और समीर वायु है तो इन पांच चीजों से शरीर बना है हर एक प्राणी का शरीर जितने भी इस संसार में है इस संसार में जितने भी प्राणी है सबका शरीर इन्हीं पांच चीजों से बना है और मरने के बाद चाहे आप जला दें और चाहे आप गाड़ दें ये पांचों तत्व तो पांच तत्व तो में विलीन हो जाते हैं डिकम्पोज हो जाती है बॉडी और उसमें मिल जाते हैं अब फर्क क्या है कोई फर्क ही नहीं क्योंकि एक परमात्मा की आत्मा सौम्य विद्यमान है एक ही परमात्मा की क्योंकि परमात्मा एक ही है दो है ही नहीं अनेक है ही नहीं तो सबके अंदर एक आत्म तत्व है और बाकी पांच चीजें ये मिट्टी शरीर ये तो मिट्टी से बना शरीर है ये मिट्टी में विलीन हो जाएगा अब ये झगड़ा किस बात का है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे हो अब ये देखिए कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है लाखों लोग मार दिए गए यूक्रेन में रशिया में ये क्या बात है उसका कारण है अज्ञानता ज्ञान ही नहीं है इस मशी को जब कीड़े ठोक करके बड़े बड़े हथौड़ों से कीड़े ठोक रहे थे उसके शरीर में तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे हे परमात्मा ए अल्लाह हे खुदा तू इन्हें माफ कर देना जो मुझे सूरी दे रहे हैं क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है इनके माता पिता ने और इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं कराया आत्मा का बोध ही नहीं कराया ये तो अज्ञानी है ये अपराधी नहीं है परमात्मा ने कहा कि यीशु तू ठीक कहता है मैं इनको माफ कर देता हूं और इसे स्वर्ग सुधार गए इन लोगों के हृदय बदल गए जिन लोगों ने मारा था और फिर सारी दुनिया में इन्होंने ईसा की शिक्षाओं को फैलाया तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सभी जितने भी अवतार आए एक परमात्मा से आए हैं तो आई वी आर विटनेस टू माई गॉड द दास क्रिएटेड मी टू नो दी मैं साक्षी देता हूं हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानू तुझे जानने के मानी तेरी शिक्षाओं को जानू और तेरी शिक्षाएं तू अपने दिव्य संदेश वाहकों के द्वारा अपनी शिक्षाएं भेजता है तेने गीता की किताब भेजी कृष्ण के द्वारा जिसमें मुझे संदेशा भेजा कि मैं न्याय पर चलू इससे पहले भी ढाई हजार वर्ष पूर्व यानी आज से साढ़े सात हजार वर्ष पूर्व भगवान राम का आगमन होता है उन्हें कोई पुस्तक नहीं दी इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार इसलिए कि पुस्तक दी उनको तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानव जीवन को मर्यादित करने की शिक्षा दी पिता के वचन के पालन की मर्यादा के लिए वो चौदह वर्ष के लिए बनवास चले गए दुख झेलने के लिए कष्ट झेलने के लिए तो इतनी आत्मा का बल उनके अंदर आ गया जो कोई ईश्वर को पहचान लेता है उसे धरती और आकाश की कोई शक्ति रोक नहीं सकती प्रभु की सेवा से इन अवतारों को बहुत तकलीफें दी गई सभी को लेकिन इन्हें कोई धरती और आकाश की कोई शक्ति प्रभु के काम करने से रोक नहीं पाई तो राम को चौदह वर्ष का बनवास हुआ और बहुत सारे संकट आए लेकिन तब भी राम प्रभु के काम में लगे रहे और मानव जीवन को मर्यादित किया और अपनी मां के कई को जिन्होंने चौदह वर्ष के लिए बन में भेजा जब लौट के आते हैं तो पहले के 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 पैर छूते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं तब सुमित्रा का और तब अपनी मां कौशल्या का 
आशीर्वाद लेते हैं तो ये थी उनकी मर्यादा तो उन्होंने पारिवारिक जीवन को मर्यादित बनाने के लिए शिक्षाएं दी तो साढ़े सात हजार वर्ष पूर्व आए और पांच हजार उनके चले जाने के ढाई हजार वर्ष के बाद यानी आज से पांच हजार वर्ष पूर्व कृष्ण का आगमन इस धरती पर होता है उन्होंने कहा कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है और उनके कृष्ण के चले जाने के ढाई हजार वर्ष के बाद फिर ये भगवान बुद्ध का आगमन होता है इस धरती पर ढाई हजार वर्ष पूर्व और बुद्ध जी को परमात्मा की ओर से त्रिपटक की पुस्तक मिली त्रिपटक में था सम्य ज्ञान सब बराबर है ऊंच नीच का भेदभाव गलत है ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है ये सब व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और उसके बाद अनेक उपजातियां बन गई ब्राह्मणों में अनेक उपजातियां बनी और क्षत्रियों में अनेक उपजातियां बनी और वैश्यों में अनेक उपजातियां बनी और शूद्रों में अनेक उपजातियां बनी तो ये वर्ण व्यवस्था से ये सारी एक जातियां बनी उपजातियां बनी और ये सारा समाज एक कहते हैं कि तितर वितर हो गया एक विभाजन के चक्कर में पड़ गया और समाज का जो संगठन था जो प्रेम भाव था उसमें कमी हो गई तो बुद्ध जी ने कहा कि ये गलत है ये व्यवस्था परमात्मा की बनाई नहीं है यदि परमात्मा ने बनाई होती तो गीता में इसका जिक्र होता वर्ण व्यवस्था का त्रिपटक में होता बाइबल में होता कुरान शरीफ में होता गुरु ग्रंथ साहब में होता किताब अकदस में होता किताब अजामिस्ता में होता किसी पवित्र पुस्तक में इसका कोई जिक्र नहीं है इसलिए जाति पाति से अपने बच्चों को दूर करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि जाति पाति से ऊपर उठना है ये सब अलग गलत व्यवस्था है और हमारे यहाँ क्या है कि संत और महात्माओं ने ऋषि मुनियों ने कुछ कह दिया तो बिना क्वेश्चन किए हम लोग मान लेते हैं विचार करना चाहिए था लेकिन विचार नहीं हुआ उसका परिणाम आज सारा समाज भुगत रहा है तो मनु महाराज ने व्यवस्था दी थी महर्षि मनु जी ने तो ये गलत व्यवस्था है इससे अपने आप को बचाना चाहिए बुद्ध जी ने कहा बुद्ध जी की मृत्यु के 500 सौ बरस के बाद यानी आज से 2000 हजार वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसी परमात्मा से होता है उन्हें बाइबिल मिली और उनको बाइबल में लिखा था इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणा में होगा दया में होगा तो उन्होंने करुणा और दया की शिक्षा दी और जैसे मैंने बताया कि जब सुनी दी जा रही थी तो वो प्रार्थना कर रहे थे ये परमात्मा उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मृत्यु उनको आ, मार रहे लोग उन्हें इस बात की चिंता थी कि जो मार रहे परमात्मा कहीं उनको दंडित न कर दे उन्हें उसकी चिंता थी तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे थे हे परमात्मा तू तो इन्हें माफ कर दे और उनकी मृत्यु के 600 वर्ष के बाद यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व 1400 वर्ष पूर्व मक्का के अंदर अरेबिया में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है और उन्हें तेरह वर्षों तक मौत के साय में जीना पड़ा बार वर्ष जंगली ट्राइब्स ऑफ अरेबिया गरीबों की बहु बेटियों को ले जाते थे उनके बच्चों को ले जाए उनके पशुओं को ले जाए उनके साथ बदसलूकी करते थे मोहम्मद साहब उन्हें बचाते थे मक्का में तो ये कबीलों के सरदार जो बार वर्ष जंगली ट्राइब्स थे ये मारना चाहते थे वो कहते थे कि तुमने क्या कोई ठेका लिया है इन्हें बचाने का हम तुमको मारेंगे ये तुम इनको बचाओगे तो तो मोहम्मद साहब को बहुत तकलीफ होती थी और तेरह वर्ष के बाद एक दिन तो बिल्कुल इन लोगों ने तय कर लिया कि आज मोहम्मद को मारना है तो मोहम्मद साहब डेड ऑफ द नाइट में मक्के से मदीने गए और मदीने तक इन्होंने पीछा किया बहुत बड़े कातिल 
का दल गया इन्हें मारने के लिए तो मोहम्मद साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने देखा कि बहुत बड़े कातिल मारने के लिए आ रहे हैं तो अभी सीनिया की तरफ चले गए तो ये लोगों ने अभी सीनिया तक पीछा किया तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद साहब को बहुत तकलीफें हुई मौत के साए में जिए और उन्हें तेईस वर्ष में खुदा की तरफ से कुरान शरीफ नाजिल हुई खुदा का फरिश्ता आता और कुरान की आयत कुरान की तालीम उनको देता और खुद मोहम्मद साहब से कहता कि देखो ये तालीम खुदा ने भेजी है इसे नोट कर लो तो वो तो बे पढ़े लिखे थे पढ़े लिखे थे नहीं तो वो उनके साथ एक दो लोग थे उनसे कहते थे कि भाई इसे लिख लो तो वो भीड़ की सूखी खालों के ऊपर या खजूर के जो पत्ते होते थे सूखे उन पर वो लिख ली जाती थी और तेईस वर्षों तक तो लिखी गई तब कुरान शरीफ बनी उसकी जो पहली है शिक्षा है वह खुदा रब्बुल आलमी है रब्बुल मुसलमान नहीं है केवल मुसलमानों का रब नहीं है रब माने परमात्मा रब माने गॉड तो केवल मुसलमानों का रब नहीं है वो तो आलमीन का रब है इस धरती का रब है सूरज चांद धरती और आकाश को बनाने वाला सारे इंसानों को बनाने वाला एक खुदा के बनने हैं दुनिया के इंसान अब खुदा कहें परमात्मा कहें गॉड कहे यही झगड़ा है <laughs> तो परमात्मा तो एक ही है तो उसी एक परमात्मा के बनने हैं ये बात तो सभी ने कही तो तो ये एक संदेश मोहम्मद साहब ने दिया तो कुरान शरीफ का संदेश भाईचारे का है मोहब्बत का है प्रेम का है इसमें कहीं नफरत की जगह नहीं है कुरान शरीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें जैसे पांच बार नमाज पढ़ो ताकि तुमसे कोई ऐसा ऐमाल न हो जो कि खुदा की मर्जी के खिलाफ हो पांच बार झुक कर के प्रार्थना करो खुदा से कहो ए खुदा मेरे में कोई बुरा विचार ना आवे अच्छे विचार हो कोई मैं गलत काम न करूं तो ये था और कोई भूखा हो तो पहले उसको रोटी खिलाओ तब रोटी खाओ बहुत कड़े कड़े नियम उन्होंने बनाए कहा कि रोजा रखो और एक महीने तक रोजा रखो और उसमें सवेरे सूरज निकलने के पहले ले सकते हैं सूरज छिपने के बाद शाम को ले सकते हैं दिन में कितना भी प्यास लगे एक बूंद पानी का नहीं पी सकते कितना भी भूख लगे आप एक कतरा रोटी का नहीं खा सकते तो बहुत ही कड़े कड़े इम्तहान लिए हैं इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अच्छी तालीमत दी हैं तो ये कुरान शरीफ की सब शिक्षाएं हैं और ये ये कुरान शरीफ खुदा की वाणी है ये मोहम्मद ये सब मोहम्मद साहब की वाणी नहीं है ये न गीता कृष्ण की वाणी है गीता तो परमात्मा की वाणी है त्रिपटक न बुद्ध की वाणी है ये तो परमात्मा की है और बाइबिल ये ईसा की वाणी नहीं है ये परमात्मा की है कुरान शरीफ भी परमात्मा की वाणी है और मोहम्मद साहब की मृत्यु के नौ सौ बरस के बाद इस धरती पर गुरु नानक देव जी का आगमन होता है पांच सौ वर्ष पूर्व यह साढ़े पांच सौ गलत है इसे पांच सौ कर लें तो पांच सौ वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी आए उन्हें गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान मिला जिसमें था अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे एक परमात्मा से सारा जग उत्पन्न हुआ है कौन भले और कौन मंदे किसी को भला बुरा न कहो दूसरी बात उन्होंने कही कि नानक नाम चढ़ती कला कब जब तेरे भाने सर्वत दा भला नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग है लेकिन एक शर्त है और वो शर्त क्या है जब तेरे भाने तेरे हृदय में संपूर्ण मानव जाति की भलाई की भावना हो तब नानक का नाम तुझे ईश्वर की ओर ले जा सकता है तो सर्वत का भला सबका भला ये भावना हो तब और नानक की मृत्यु के 300 सौ बरस के बाद यानी 200 सौ बरस पूर्व 
किताब एकदस का ज्ञान मिला बाउल्ला को उनकी तस्वीर नहीं है तो उनके बेटे अब्दुल बहा जो कि अपने पिता की शिक्षाओं के उद्घोषक थे इंटरप्रेटर थे उनकी तस्वीर हमने लगाई और उनकी शिक्षा थी हृदय की एकता उन्होंने उन्हें बहुत तकलीफें दी गई चालीस वर्षों तक जेल में रखा गया चार देशों में देश निकाला हुआ उनकी घोषणा करने के लिए महात्मा बाब आए उनको साढ़े सात से सैनिकों ने गोली से तरबीज के चौराहे पर खड़ा करके एक साथ गवर्नमेंट के ऑर्डर से उन्हें मार दिया गया बीस हजार उनके अनुयायियों को ईरान देश में कत्ल आम किया गया वो घोषणा करने आए थे बाहुल्ला की और बाहुल्ला को घसीटा गया उनके दोनों हाथ रस्से से बांध दिए जाते थे और तांगे वाला उन्हें तेहरान की सड़कों पर घसीटता था पूरी कमर उनकी छिल गई थी तो बिल्कुल उस पर घाव हो गए थे तो दोनों हाथ में रस्ते होते थे और लोग उन पर धूल फेंकते थे कंकड़ मारते थे पत्थर मारते थे और उन्हें डंजिन में डाल दिया गया जहाँ पे राजा के महल का गंदा पानी आता था छिपकली और सर्प और रेप्टाइल्स जहाँ पर थी बदबू थी बेताशा उसमें डाला गया और तीन महीने तो उसमें रहे और गले में लोहे की जंजीरें भारी भारी लोहे की जंजीरें डाली गई पैरों में डाली गई और बहुत तकलीफें दी गई वहीं पर दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो उन्होंने पहला संदेश जो दिया वो हे प्राणी मेरा प्रथम परामर्श यह है कि तुम शुद्ध दयालु और ईश्वरी प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर ताकि इस पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो तो पहली बात उन्होंने ये कही कि माय फर्स्ट काउंसिल इज दिस प्रदेश ए प्योर काइंडली एंड ए रेडियंट हार्ट द दैन में भी ए सोवनिटी एंशियंट इन पेरिशियन एंड अवर लास्टिंग दूसरी बात उन्होंने कही एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो तो उन्होंने कहा कि माई गॉड माई गॉड यूनाइट द हार्ट अब दाई सर्वेंट्स अभी हमारी होली में और ईद में हम लोग गले मिलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गले मिलते हैं तो बाहुल्ला ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा हृदय में पवित्र हो तो हृदय मिलाओगे तब काम चलेगा यह समय आ गया है हृदय मिलाने का ये नई दुनिया में नई व्यवस्था के अंतर्गत हृदय पवित्र हो परिवार में स्वर्ग आ जाएगा हर घर में उन्होंने कहा संसार में जितने परिवार हैं दादा दादी माता पिता बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन सबके हृदय और जो भी और कोई सदस्य हो तो घर में सबके हृदय पवित्र हो और एक दूसरे से मिले तो पवित्र होंगे तो एकता आ जाएगी तो घर में स्वर्ग आ जाएगा और घर में यदि जरा भी किसी के दिल में नफरत है या कोई कुछ बुरा विचार है तो घर नरक बन जाएगा तो स्वर्ग बनने का एक ही तरीका है कि घर में सबके हृदय पवित्र हों और उन्होंने कहा कि माई फर्स्ट काउंसिल इज दिस पद इज ए प्योर काइंडली एंड ए रेडियंट आर्ट मेरा प्रथम परामर्श है हे प्राणी तुझे कि तू एक शुद्ध दयालु और ईश्वरी प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर उन्होंने और भी कई बातें कही उन्होंने कहा कि ये ये तीन बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही भावना ने द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फर्स्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग मैन तो बेसिक पर्पज हर धर्म का जितने भी धर्म है ये हर धर्म का मूल उद्देश्य क्या है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट मानव हितों की रक्षा करना एंड फ्रॉम प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस मानव मात्र में एकता पैदा करना फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप में आपस में प्रेम और फेलोशिप मित्रता कायम करना हर धर्म का एक ही उद्देश्य है 
चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो जैन हो पारसी हो बौद्ध हो भाई हो कोई भी धर्म हो हर एक का उद्देश्य एक है कि आपस में सद्भावना हो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस पूरी मानव मात्र एकता हो फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप ऑफ मिस में आपस में प्रेम हो और फेलोशिप और मित्रता हो दूसरी बात उन्होंने कही कि एक दिन में ये सब दिव्य ज्ञान परमात्मा नहीं भेजा पाँच हजार वर्ष तू गीता भेजी तो ढाई हजार वर्ष तू त्रिपटक भेजा तो दो हजार वर्ष तू बाइबल आई तो चौदह सौ वर्ष तू कुरान शरीफ आया तो पाँच सौ वर्ष तू गुरु ग्रंथ साहब आया तो दो सौ वर्ष तू किताब एक दस आई तो ये प्रोग्रेसिवली रिवील किया है परमात्मा ने एक ही परमात्मा से आई है किताबें एक परमात्मा से आई है तो परमात्मा ने प्रोग्रेसिवली रिवील किया है प्रोग्रेस रेवल्यूशन मीन्स रिलीजियस ट्रूथ इज रिवील्ड बाय गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइकिलिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर एंड द टीचिंग आर टेलर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ देयर अपीरेंस ये जो दिव्य लोग से ये परमात्मा के यहाँ से सारी किताबें आई हैं ये रिवील किया है परमात्मा प्रोग्रेसिवली रिवील किया है एंड साइकिलिकली युग युग के हिसाब से ओवर ए टाइम थ्रू सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर दिव्य अवतारों के माध्यम से एंड द टीचिंग आर टेलर्ड टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस ये युग युग की आवश्यकता के अनुसार एंड युग युग और प्लेसेस की आवश्यकता जहाँ ये जन्म लिया कृष्ण ने वहाँ की आवश्यकता के अनुसार बुद्ध ने जन्म लिया नेपाल में लुम्बिनी के वन में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ईसा ने जन्म लिया इसराइल में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार मोहम्मद ने जन्म लिया मक्का में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार नानक जी ने जन्म लिया पंजाब में इंडिया में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ईरान देश में बाहुल लाए वहाँ की आवश्यकता के अनुसार तीसरी बात उन्होंने कही बाहुल्ला ने ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग ये सारी किताबें अनरिंग हैं इनमें सारे विद्वान मिल जाए और गीता में और कुरान में और बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहब में और किताब एकदस में और त्रिपटक में और बाइबल में कोई कमी निकालना चाहे कोई कमा फुल स्टॉप लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाणी इन अवतारों के लिए जिनका जन्म हुआ और जिनकी मृत्यु होती है इन अवतारों का तो जन्म भी हुआ इनकी तो मृत्यु भी हो गई तो इनकी वाणी नहीं है ये तो दिव्य परमात्मा की है जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है वो आत्म तत्व है वहाँ से ये आई है और ये किताबें क्या हैं ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग इनमें कोई त्रुटि नहीं है और कलेक्टेड विजन है परमात्मा ने सारी बुद्धिमत्ता कलेक्ट करके इन किताबों में भर दी है गीता में कुरान में बाइबल में गुरु ग्रंथ साहब में किताब एक दस में सारी बुद्धिमत्ता इनकी गहराई में यदि कोई चला जाए तो दिव्य व्यक्ति बन जाएगा इतना तो और तो ये क्या है कलेक्टिव विजन दट आर सेंट वाई वन गॉड सारी किताबें एक परमात्मा ने भेजी है एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैन काइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज तो ये युग युग के दुखों को दूर करने के लिए परमात्मा ने उस युग की आवश्यकता के अनुसार ये दिव्य ज्ञान भेजा है एक परमात्मा ने सारी किताबें भेजी हैं युग युग में भेजी हैं और युग की आवश्यकता के अनुसार भेजी है तो ये इस बात को अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है बच्चे के तीन विद्यालय हैं एक तो हमारा ये जो आ, यहीं से ले लें ये क्लास रूम नंबर वन इज द होम फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है तो होम में आप देखें तो मम्मी है पापा हैं बेटा है बेटी हैं सब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं द फैमिली द प्लेस टुगेदर स्टेज टुगेदर वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं मिलजुल कर स्टे करते हैं प्रगति करते हैं कभी टूटते नहीं हैं तो इस घर में 
گیتا بھی ہے قرآن شریف بھی ہے بائبل بھی ہے گرو گرنتاب بھی ہے اور اس گھر کے اوپر دیوی پرکاش پرم پتا پرماتما کا ہے اور سارے دیوی سندیش بھاگ جو پرماتما کے میسنجر سب گوڑ ہیں کرشن ہیں بدھ ہیں عیسیٰ ہیں محمد ہیں نانک ہیں باہولہ ہیں تو ان سب کا میسنج اس گھر میں چنتن کیا جاتا ہے اور بچوں کو بتایا جاتا ہے دوسرا ودیالے بالک کا ہوتا ہے اسکول یا یونیورسٹی سیکنڈی سورس آف امپاورمنٹ ہے اسکول اور یونیورسٹی is the light of the society to provide meaningful education, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. Let us make every child and youth both good and smart. If we do both, we will make good and smart. Today's education is smart, but if it is made good, then what will it become, child? संतुलित बन जाएगा तो क्या बनेगा ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड ये बालक ईश्वर का उपहार बन जाएगा और क्या बनेगा ए प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा और क्या बनेगा ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस धरती की रोशनी बन जाएगा बालक इसके लिए नॉलेज विजडम स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच चार चीजें ये हमारी सी एम एस के पिलर हैं فور پلرز آف سی ایم ایس ایڈوکیشن تو نولیج بچے کو ہونی چاہیے تو رٹا ہوا گیان نہیں سمجھا ہوا گیان ابھی سے شروع سے ہی انگریجی بھوگول گڑت وگیان جو بھی وشہ ہیں تو ہر بچے کو کوشش کرنی چاہیے بی اہیڈ و کلاسز تھو ہارڈ ورک انڈ ٹو میریٹ ہر بچے کو اپنے کلاس میں ہر وشہ میں ابل آنے کی فرسٹ آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لئے بچوں کو میرا کہنا ہے ماتا پتا سمجھا دیں strain every nerve to acquire both inner and outer perfections for the fruit of human tree hath ever been and will ever be perfections both within and without it is not desirable that a man be left alone without knowledge or skills for he then but a barren tree therefore so much as your capacity and capability allow you must deck the tree of a being with the fruits such as knowledge, wisdom, spiritual perception and eloquent speech. Four things are very important. One is knowledge. Don't be aware of knowledge. Tell the children to start that it is understood knowledge. Don't be aware of 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 knowledge. And the knowledge of knowledge इसे कहते हैं विजडम बुद्धिमत्ता मनुष्य को बुद्धिमान बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि ज्ञान का सदुपयोग बच्चा सीखे तो नॉलेज विजडम तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल परसेप्शन दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो शरीर भौतिक है तो बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि शरीर तो भौतिक है हमारी सोच भी चिंतन भी भौतिक बन जाए تو انسان جانور بن جائے گا تو اس لئے ہماری سوچ ہمارا پرسپشن ہمارا درشکون آدھیاتمک ہو تو سنتلن بنے گا اور جیون میں جتنے بھی مہان پرش ہوئے ہیں ان کے جیون میں ایک سنتلن انہوں نے قائم کیا اس لئے مہان بنے وہ اور چوتھی چیز ہے ایلیکونٹ سپیچ وہ تو میں کومل بالے چاہ جی کو اور ان کے ٹیچرز کو جتنی بھی بدائی دوں وہ کم ہوگی آج چھوٹے چھوٹے بچے کلاس ون کے بچوں کا پارلمنٹ ہم نے دیکھا اتنے فلونٹ بچے تھے اتنا فلولس تھے اتنا بول تھے اتنا لیوسٹ تھے اتنا ایکسپریسیو تھے اور اتنا ایلیکونٹ تھے کہ ان ایمیجنیبل ہے ایسا تو ہم نے کبھی کہیں بھی نہیں دیکھا جو آج دیکھنے کو ملا تو اس کے لئے کومل بازی شاہ جی کو بہت بہت بدائیاں तो ये तो ये नॉलेज विजडम स्पिरिचुअल परसेप्शन और एलोक्वेंट स्पीच चार चीजें जरूरी यूनिवर्सल वैल्यूज ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है ये ज्ञान सारे विश्वव्यापी ज्ञान ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की पार्लियामेंट जो बनी 
तो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बनाए गए ताकि उनके अंदर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और सर्विस टू द वर्ल्ड विश्व की सेवा सारे मानव जाति की सेवा की भावना और एक्सीलेंस इन ऑल थिंग और तीसरा है समाज अब समाज में हमारे संत और महात्माओं ने इतना ये अलग अलग प्रार्थना करते हैं तो उसकी वजह से सारा समाज अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया है तो इनसे भी हमारी दरखास्त है कि सारी किताबें तो एक परमात्मा से आई हैं फिर ये आप एक साथ मिलके प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं सब मिलके एक साथ होनी चाहिए यहाँ पर एक बलब है ये पावर हाउस से जुड़ गया तो इसमें रोशनी आ गई ये तार टूट गया तो अंधेरा आ गया यहाँ एक बालक है इस बालक को उनके माता पिता ने और शिक्षकों ने ईश्वर से जोड़ दिया दिव्य लोक से जहाँ से गीता त्रिपटक बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस ये सब एक परमात्मा का लोक है जहाँ से आई है तो बालक क्या बनेगा रैशनल विचारवान और क्या बनेगा वाइज बुद्धिमान और क्या बनेगा गॉडली ईश्वरीय और क्या बनेगा गुड अच्छा इंसान और क्या बनेगा टोटल क्वालिटी पर्सन ठीक यू पी और क्या बनेगा टोटल क्वालिटी मैनेजर ठीक यू लाइक ए डिवाइन एंजिल एक देव दूत की तरह बन जाए ए गुड बन जाएगा ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी और कहीं ये तार टूट गया यदि माता पिता ने इसको नहीं जोड़ा और शिक्षकों ने नहीं जोड़ा ईश्वर के दिव्य लोग से तो बच्चा क्या बनेगा इेशनल अविचारवान और क्या बन सकता है अनवाइज अबुद्धिमान और क्या बन सकता है अनगॉडली अनिश्वरीय और क्या बन सकता है बैड बुरा इंसान बन सकता है और क्या बन सकता है टोटली मिसगाइडेड पर्सन कोई भी मिसगाइड कर दे तो मिसगाइड हो जाएगा टोटली मिसगाइडेड मैनेजर टी एम लाइक एनिमल जानवर की तरह बन जाएगा ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी टोटली अनवर्दी अन अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी ये कैसे बन गए ये बच्चे जिन्हें ईश्वर से नहीं जोड़ा तो ये एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं एक दूसरे का जबड़ा पकड़ लिया है और ये भोंक रहे हैं गालियाँ एक दूसरे पर कुत्ते की तरह ये जैसे कुत्ता भोंकता है बार्किंग डॉग उस तरह से भोंक रहे हैं तो यदि ईश्वर भक्त नहीं बनते बच्चे तो फिर ऐसे बन सकते हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है छोटे बच्चे हैं आपके और छोटे बच्चों को बचपन से ही ईश्वर भक्त बनाइए ताकि वो इस तरह के ना बने यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर है ये कह रहा है ए चाइल्ड और यूथ इज अ होप एंड प्रॉमिस इज अ फ्यूचर ये बच्चे क्या है हमारा ये होप एंड प्रॉमिस इज अ फ्यूचर यही आशा की किरण है और यही हमारा प्रॉमिस इज अ फ्यूचर है भविष्य क्या होगा ये इसके मस्तिष्क में कौन से विचार हम उत्पन्न कर रहे हैं कौन से विचार डाल रहे हैं स्कूल और परिवार कौन से विचार डाल रहा है इफ वन चाइल्ड और यूथ इज मेड ए टोटल क्वालिटी पर्सन टी क्यू पी ही कैन चेंज द वर्ल्ड एंड यूनाइटेड एक बच्चे को भी हम टोटल क्वालिटी पर्सन बना दें टोटल क्वालिटी पर्सन और टोटल क्वालिटी मैनेजर में तीन चीज़ें हैं ये मेटीरियल एजुकेशन ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन एजुकेशन बच्चों को बताना चाहिए ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है बच्चे को गुड और स्मार्ट दोनों बनाना चाहिए पहले गुड बनाएं फिर स्मार्ट बनाएं तो क्या बनेगा प्राइड इज ह्यूमन रेस पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएगा और क्या बनेगा ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड और क्या बनेगा ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड ये धरती की रोशनी बन जाएगा इसके लिए बच्चे को नॉलेज विजडम स्पिरिचुअल परसेप्शन एलोक्वेंट स्पीच यूनिवर्सल वैल्यूज इसे बताना चाहिए ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग विश्वव्यापी जानकारी सर्विस टू द ह्यूमैनिटी एक्सीलेंस इन ऑल थिंग पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे में डेवलप करना चाहिए लीडरशिप स्किल डेवलप करनी चाहिए फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट पूरे मनोयोग से 
اپنی پڑھائی کرے یا جو بھی کام کرے وہ ٹوٹل انوالمنٹ اور فل کمیٹمنٹ سے کرے ہر بچے کو اجائل اور ایکٹیو بنانا چاہیے فار سائٹڈ دور درشتی والا اور سپنے لینے والا اونچے اونچے ویجنری بنانا چاہیے گول سیٹنگ کمپیٹنسی الٹیمیٹ گول لانگ رینڈ گول شورٹ رینڈ گول امیڈیٹ گول گول ایٹ ہینڈ تو آل دو گولز شوڈ بی کنیکٹڈ تو ایچ ادر تو گول سیٹنگ کمپیٹنسی بنانی چاہیے بچے کو امبل اور ٹولرنٹ بنائے بکاوز ہیومیلیٹی ایکزورٹیٹ مین تو دی ہیون اور گلوری اور پاور وائل پرائیڈ اویسی ڈیگریڈیشن تو امبل اور ٹولرنٹ بنائے اور سیلپ ڈسپلیٹ بنائے ایموشنلی اسٹیبل بنائے نوبل اور لاؤ وائیڈنگ بنائے کنسلٹیشن سکھائیں ڈسکشن نہیں بلکہ پرامرش اسٹرون ویل پاور بڑے کام کرنے کی دل اچھا شکتی پیدا کریں لوجیکل ٹیمپرامنٹ کیوریس اور ایمیجنیٹیو بنائیں ٹوٹھل اور آنسٹ بنائیں تو یہ گل بچوں میں پیدا کرنے چاہیے تاکہ بچے ہمارے مہان بنیں یہاں پہ بالک کہہ رہا ہے کہ آئیم ای میٹل بینگ آئیم ای ہیومن بینگ آئیم ای ڈیوائن بینگ میں ایک بہتک پرانی ہوں میں ایک ساماجک پرانی ہوں میں ایک آدھیاتمک پرانی ہوں سب سے پہلے مجھے اچھ کوٹی کی بہتک سکشہ چاہیے انگریجی بھوگول گڑت ویگیان کا گیان تاکہ اچھ کوٹی کا ملے تاکہ میں بڑے ہو کر کوئی آجیوی کا کما سکوں بڑے کیریئر میں جا سکوں کوئی بڑے پروفیشن میں جا سکوں تو اس لئے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز ہے ہیومن ایڈوکیشن مانوی سکشہ میں پریوار میں رہتا ہوں تو پریوار کے پرتی میرے کیا کرتا بھی ہیں یہ مجھے ماتا پتا کو بتانا چاہیے دادا دادی کے پرتی جیسے چہرے سپش کرنا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے کہ دادا دادی کے چہرے سپش کرو ممی پاپا کا کہنا مانو یہ سب چیزیں بچوں میں آنے چاہیے ممی پاپا کی مدد کرو پڑھائی اپنی پوری کرو لیکن اس کے علاوہ جو سمیں ہو تو گھر میں مدد بھی کرو تو اس طرح سے یہ بچوں کو اچھے چھے باتیں بتانا چاہیے اور امبل ان ٹولنٹ بنائے سیلپ ڈسپلن ایموشنل انسٹیبل نوبل ان لاؤ بائیڈنگ کنسلٹیشن اسٹرونگ ویل پاور بڑے کام کرنے کی گڑچہ شکتی لوجیکل ٹیمپرامنٹ کیوریوس بنائے ہر چیز کو جاننے کے جگیاتا ہو ایمیجنیٹی بنائے ٹوٹھل ان آنس بنائے تو بچے کو یہ سارے گنگ دیں بچپن سے ہی تاکہ بچہ ہمارا مہان بن سکے میں کومل بالے شاہ جی کو بہت بہت بدائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے ہی دن میں جولائی میں انہوں نے جوئن کیا اتنا اسکول کھولا اور یہ ابھی مہینہ ابھی دسمبر کا ہے تو جولائی اگر ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر چھے مہینے کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ آشری جنک ہے اتی اتم ہے اور بچوں کے اندر جو اسپوکن انگلیش کا بہت دادے یہ کیا ہے ڈیولپمنٹ کیا ہے اس کے لئے جتنی بھی بدائی دی جائے وہ کم ہوگی بہت بہت دھنے بات Dear parents, uh, this is a small announcement that we have to make. Again, there's a vehicle by the number UP32 ML8079. Uh, if it belongs to any of the parents present here, please, it's an urge to kindly park it in a proper place. We just had 
Words of wisdom from our respected founder manager, respected Jagdish Gandhi sir, and I hope audience, you were able to align with each and every word he said. India is unity in diversity in true sense, with every state having its own culture, heritage and tradition gets united. Every place in India differs in customs, religions, food, language, traditions and philosophy. India's culture and tradition are thus an amalgamation of culture of various states which are stitched together. Let's witness the different colors of India and how the diversity in India knits all the cultures and traditions to a charismatic dance performance. Dear parents, we are now going to witness a magnanimous affair. Colors of India, that is, unity and diversity and how all the religions, cultures and traditions are knit together. The beautiful dance performance is going to tickle you beautifully. We expect your patience and I'm sure this beautiful event will keep you engrossed throughout. because this certainly is going to be a mind-boggling experience. Please brace yourselves for Colors of India. Oh, <laughs> 
performance. Kudos to our star performers for such an energetic and lively way of presenting Colors of India. Please give a huge round of applause, parents, for our lovely and beautiful kids. event will not be complete if we don't have words from our respected founder director ma'am you are requested to kindly address this gathering with your words of wisdom dear audience can we have a huge round of applause for our honorable and most respected founder director mrs bharti gandhi ma'am for her blessings Can we hear a huge round of applause, parents, from the audience? पेरेंट्स प्रथम गुरु माता और सेकंड गुरु पिता आपके इतने महान बच्चे आपके पेड़ पर लगे हुए फल हैं जो बहुत मीठे हैं और बहुत रस भरे हैं इनको देख लिया तो आपको देख लिया बच्चे तो हम रोज ही देखते हैं लेकिन आज पालन हार प्रथम गुरु माता को और सेकंड गुरु पिता को देख लिया जब इतने महान बच्चे आपने हमें सौंपे हैं तो हमारा भी गुरु घंटाल लोगों का भी कुछ फर्ज हो जाता है हम गुरु घंटाल है ना तो हमें लगता है कि हमारे टीचर्स और श्री गांधी जी ने जो अभी काफी लंबा भाषण दिया हमारे तो समझ में नहीं आया पता नहीं आपको क्या समझ में आया पता नहीं हमारी टीचर्स को क्या समझ में आया लेकिन हमारी टीचर्स बच्चों को एक प्रार्थना बुलवाती हैं जो मैं आज आपको आपको तो आती होगी क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं माता को तो खूब आता है बताओ क्या सीखा है स्कूल में बताओ क्या हुआ तो पहली बात जो बच्चों को सिखाई टीचर्स ने वो थी क्या प्रार्थना वो अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख के जाइएगा आज खाली दो लाइन की है और जो माताएं सीख लेंगी उनके बच्चे क्या बनेंगे चांद और सितारा सूरज और चंदा तो ध्यान से सीखिए 
इंग्लिश में बताएं या हिंदी में चलो दोनों में बता देंगे पहले तो हिंदी में बता दें आपके बच्चे रोज करते हैं आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों को हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं ठीक है ना सही पट्टी पढ़ा रहे हैं या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आज तय करके जाना है आपको नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे ना सब चौपट हो जाएगा तो सही पट्टी क्या पढ़ाते हैं हम तो समझते हैं हम सही पट्टी पढ़ाते हैं और आप तो कुछ बताते नहीं है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अरे नाजी नाजी भी तो करो तो हाँ जी वाली प्रार्थना आई बियर विटनेस ओ माई गॉड दैट दाउ हैज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी हिंदी में बोलिए मैं साक्षी देता हूं वे मेरे परमात्मा अब बोली दीजिए अरे भाई मैं बोलूंगी ना आप कहा बीच में आ गए <laughs> मैं साक्षी देता हूं हे मेरे परमात्मा कि तूने मुझे किस लिए उत्पन्न किया बताइए तुझे पहचानने के लिए और तेरी पूजा करने के लिए बहुत थोड़े लोग बोल रहे हैं हमारे कुछ बच्चे ये भी कहते हैं तुझे मार डालने के लिए पैदा किया मैं साक्षी देता हूं मेरे परमात्मा की तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है आप एग्री करते हैं इससे या नहीं नहीं एग्री करते हाँ या ना हाँ तो फिर बच्चों को पूछिए हे मेरे परमात्मा तूने मुझे मार डालने के लिए पैदा किया एग्री करते हैं कि नहीं कुछ लोग चुप हैं लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है हे मेरे हे परमात्मा मैं साक्षी देता हूं कि तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है रट लिया हाँ जी अब प्रश्न उठता है रटने के बाद क्या होता है समझना तो आप क्या समझे जो आप समझेंगे वही तो बच्चे समझेंगे तो आज आपको कसम खा के समझ के जाना है कोई ध्यान इधर उधर नहीं लव मेकिंग में नहीं पिक्चर में नहीं अर्थ समझने में मुझे क्यों उत्पन्न किया है कि मैं परमात्मा को क्या कर सकू ध्यान ही नहीं है इधर मार सकू हां पहचान सकू देखिए ना थोड़े लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि तो दिमाग यहां है ही नहीं दिमाग तो भोजन में लग गया रोटी का टाइम हो गया दो बज गए ध्यान दीजिए मेरे परमात्मा तूने मुझे उत्पन्न किया है कि मैं तुझे पहचान सकू वेरी गुड इधर के लोग बोलते हैं उधर के लोग चुप रहते हैं 
क्योंकि मेरा माइक उधर है ही नहीं वो सोच रहे मैं देख नहीं पा रही हूं तुझे हाँ तो कैसे पहचानेंगे ये सवाल है दो प्रकार का ज्ञान है एक तो निराकार प्रभु है और एक साकार प्रभु है तो निराकार को हम नहीं पहचान सकते वो कल्पना में आ जाता है कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं रुक जाइए छुट्टी नहीं मिलेगी बिना जाने आपको और हो सकता है आपका बच्चा भी स्कूल से निकाल दिया जाए जब मां बाप नहीं जानेंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे शॉर्ट में है साकार को जानना है साकार कौन है अवतार आपके अवतार कौन है पता ही नहीं है तो बच्चों को क्या पता होगा मां बाप को पता नहीं है अवतार कौन है आपके अरे बोल दीजिए अभी गांधी जी ने इतना बताया इतना बोर किया गलत बोला ना उन्होंने सही बात है गलत बोला नहीं बोला तो क्या सही बोला पता ही नहीं है आपके अवतार कौन है आपको अरे कोई तो बोलो बच्चों के पिताजी बोलो बच्चों की माताजी बोलो चुप्पी कम करो लो अच्छा बच्चे ही बोल दो बच्चे बोलो कौन अवतार है माता पिता वेरी गुड अभी गांधी जी ने क्या बताया महात्मा गांधी ने जगदीश गांधी ने क्या दिखाया था अभी भूत प्रेत पहले अवतार कौन बताए थे कृष्ण जी किसने बोला खड़े हो जाओ हाँ पांच सौ रुपए मिलेंगे जल्दी आ जाओ अरे आ जाओ ना बैठो नहीं उन्होंने बोला था अरे चुपके से ना बैठो आ जाओ ये सोच रही बहुत गलत बोल दिया सच में आप मानती हैं भगवान कृष्ण जो थे अवतार थे ऊपर आइए कितने लोग एग्री करते हैं इनसे हाथ उठाइए तो आप सभी जानते हैं अब सबको तो मैं पांच सौ दे नहीं सकती तो बच्चों को बताइए भगवान को जानने का मतलब है निराकार को नहीं जान सकते किसको जान सकते हैं साकार को वो है कृष्ण अवतार तो ये तो हो गया भगवान को कैसे जाने का उत्तर कैसे पहचानेंगे बताइए 500 मिलेगा बताइए हाँ जी हाँ कैसे पहचानेंगे भगवान को मेरा जन्म देने वाले परमात्मा हैं गुरु हैं उन्हीं से सारा 
देश चल रहा है सारे कौन है आपके गुरु कौन है गुरु है कृष्ण कृष्ण पांच सौ रुपए हो गए अब जितनों के कृष्ण है आपने हाथ उठाए ठीक है और ये तो हो गया भगवान को कैसे जाने यही रुके रहिए अब दूसरा प्रश्न है आखिरी दो मिनट में खत्म होनी है ये हमारी कथा ये प्रेम भूषण जी की कथा नहीं है चार घंटे की दूसरा प्रश्न क्या है तेरी पूजा करने के लिए उत्पन्न किया है किसकी पूजा करनी है भगवान की वेरी गुड तो कैसे करोगे पूजा जोर से बोलो डंडा मार के अरे जोर से बोलो कैसे पूजा करोगे गुल्ली डंडा खेल के हाँ बोलिए जोर से ठीक बोल रही हैं आप बोलिए खड़े होकर बोलिए सेवा करके किसकी भगवान की सेवा कैसे करोगे उनकी शिक्षाओं को मान के पूजा करने का मतलब है मां की बच्चा पूजा करता है तो कहना मानता है कि नहीं हाँ जी ना जी हाँ जी ठीक है तो हमें भगवान की पूजा करने का मतलब है उसका कहना मानना और कहना कैसे मानेंगे गांधी जी ने क्या बताया था अभी यही जो महात्मा गांधी नहीं है ये जगदीश गांधी जी हैं क्या बताया था उन्होंने उनकी शिक्षाएं जो कहा लिखी हैं कृष्ण जी की शिक्षा कहां लिखी है पांच सौ रुपए मिलेंगे अब इतने तो पांच सौ हम नहीं बांटेंगे तो इतने सारों ने बता दिया ठीक है कहा लिखी है भगवान कृष्ण की शिक्षाएं गीता में गीता में लिखी उसके उसके पहले नहीं कृष्ण भगवान ने ही लिखी है कृष्ण भगवान का ने लिखी है तो आपके बच्चों को जानना है भगवान उसके लिए कृष्ण को भगवान को जानना है और उनकी पूजा करने का मतलब है उनकी किताब कौन सी किताब है भगवत गीता उसको पढ़ना है उसमें क्या लिखा है माता पिता को मारो है घर से निकालो क्या लिखा है उसमें न्याय किसने बोला दौड़ के आओ पांच सौ रुपये मिलेगा न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है ठीक है बस ये दो बातें जान गए तो आपका बच्चा सीएमएस में पढ़ेगा नहीं तो आउट जय जगत हाँ दो पांच सौ गए मेरे इसके अलावा मैं इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए एक शेर अर्ज करती हूँ वो शेर है आपकी प्रधानाचार्य के लिए नजर नजर में उतरना कमाल नहीं नफस नफस में उतरना कमाल होता है बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है जय जगह लाओ भैया रुपए तो लाओ नहीं हमें देना है नहीं नहीं आपको लेना है पैसे कहाँ हैं गांधी सर वहाँ बैठे हैं एटीएम आपके हाँ एटीएम बैठे हैं उनका तो होशी नहीं हमने क्या बोला <laughs> जब बीबी बोलती है ना तो, तो हो जाते नहीं तो मियाँ के कान बंद हो जाते हैं <laughs> जब हम शादी होके आए ना 
तो हमारे मियाँ हमको तीन घंटे भाषण देते थे <laughs> फिर हमसे पूछते थे बताओ हमने क्या बोला मैंने सुना ही नहीं <laughs> नहीं हम कहते थे बाद में बताएंगे <laughs> आपको भी अरे लीजिए पहले तो गुरु होते हैं पति देव जो पति देव का कहना ना माने पत्नी तो आउट चलो चलो नीचे करेंगे अब यहाँ पे बच्चों का टाइम है भाई worship god we will follow the teachings which are written in the holy books like uh, um, uh, the quran sharif and ramayan book bhagavad gita etc and no god and we will know god through his messengers also also by manifestations thank you respected founder director ma'am for your motivational words jokes of our parents uh, if we really want our children to become quality individuals we must tell them about the various manifestations of god and we must also tell them that there are certain messengers through which they receive their teachings dear parents today not to forget we are celebrating the grand parents and parents day depending upon how far away they live and the other circumstances grand parents are caregivers teachers and playmates of our children they are trusted advisors for their adult children who are now parents themselves grandparents you are a source of family history and sometimes you act as a link to family tradition and culture dear parents today we are celebrating the significance of grandparents in our lives we can disagree upon a fact that grandparents provide us with the essentials we need most they offer unconditional love kindness and patience they not only help us with beautiful fond memories but also pass on some of life's most valuable lessons It truly would be unfair on our part if we don't celebrate their contribution in our lives. Well, it goes without saying that grandparents provide us with the wisdom from a lifetime of experience that should never be undervalued. We here dedicate a beautiful Kavali by. Beautiful Kavali for our lovely grandparents. Let's enjoy the beautiful Kavali by the children of the pre-primary section.
and grandparents for joining us for this momentous occasion. I would request all the grandparents and parents now to please take your seats. It's a humble request to please sit down, parents, and take your seats for the grand finale. Dear parents, it's a humble request to please take your seats. Wherever you are, please take your seats. Parting is nothing to the joy of meeting again, as quoted by Charles Dickens. It was indeed a beautiful evening, soaked in the delighted frame of mind. As we move towards the show finale, I would like to thank each one of you who took out their precious time to join us for this lovely occasion. I would now like to invite the school headmistress, respected Kirti Nam, for her blessings. Good afternoon and Jai Jagat to everyone. First of all, I would like to thank each and every one of you to be present here in huge numbers. So a big round of applause for all my parents. Respected Founder Manager Sir, Dr. Jagdish Gandhi, Respected Founder Director Sir, Respected uh, Bharti Gandhi Ma'am, Dear Parents and all esteemed guests, it has been such an honor to be a part of this wondrous day today. City Montessori School has always catered to all-round development of its students. Co-curricular activities are a crucial part of the curriculum. Thanks to the extreme hard work and dedication of our founders, CMS name is upheld in the Guinness Book of World Records for having the highest number of students studying under one umbrella, that's CMS. Our branch is a newest addition to this ever-growing CMS family. This annual Parents' Day is the first ever annual function of our branch and I am extremely jubilant to see that you all have gathered in huge numbers to make it a huge success. The students of our branch have brought many accolades to the school in a very short span of time. Dear parents, you are the ones who have given us your precious baby buds who blossom and flourish under the able guidance of our respected founders, hardworking, respected principal ma'am, Ms. Komal Valecha, and dedicated staff members. Your trust is our strength. We are highly grateful to all of you. My heartfelt thanks to the management and the extremely talented coordinators, Ms. Rakhi and Ms. Meena Rao, without whom this grandeur would not have been possible. It gives me immense pleasure to be the headmistress of such a wonderful team. I would be missing a ton if I do not thank the little ones who lit up the stage today with their innocent smile and exemplary performances. For, I would like to end my speech with this, gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. Thank you so much. Jai Jagat. <laughs> Himachal Yamuna Ganga, Uchala Jalati Karanga, 
तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाधा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विभाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे